তো আমরা যেহেতু আজকে আজকের ক্লাসটা শুরু হচ্ছে মানে আজকেই কিন্তু প্রথম ক্লাস শুরু হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আজকে ক্লাস আমরা কি কি করব সেটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস কি এটা আমরা জানি ঠিক আছে তারপরে পিএইচপিটা জানি বেসিক পিএইচপিটা জানি আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা এইচটিএমএল ফাইল একটা এইচটিএমএল ফাইল কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেসে কনভার্ট করতে হয় ঠিক আছে তারপরে কিছু জিনিস ডাইনামিক করে দেখব তো এইচটিএমএল ফাইলে কি এটা কারো ধারণা আছে এইচটিএমএল সিএসএস এর সম্বন্ধে তো সবার ধারণা আছে এইচটিএমএল জিনিসটা হচ্ছে তারপরে একটু বলি সেটা হচ্ছে ইন্সপেক্ট করে ধরুন এই লোগোটা কেউ চেঞ্জ করতে যাচ্ছে ঠিক আছে একটা ক্লায়েন্টের তো এই লোগোটা আমি আমি যে লোগোটা দেব তার তো সেটা দরকার নেই তো দেখেন সে যদি লোগোটা চেঞ্জ করতে চায় তাকে কি করতে হবে ফাইলটা যেখানে আছে সেখানে যেতে হবে ফাইলের মধ্যে যাবে গিয়ে খুঁজতে হবে এইভাবে তাকে জানতে হবে যে এটা কোডটা ওপেন করা যায় যাওয়ার পর তাকে খুঁজতে হবে যে লোগো কোথায় আছে এই যে এখানে লোগো আছে না এরপর সে একটা লোগো কি করবে ডাউনলোড করে এই ফাইলের মধ্যে রাখবে ইমেজেস ঠিক আছে এক্স্যাক্টলি দেখেন তখন সে এইখানে এসে এটা দিবে তারপর হচ্ছে লোগোটা আসবে এটা ইম্পসিবল একটা জিনিস একটা ক্লায়েন্ট কোনো দিনই কাজ করবে না যেমন আমরা কি করি নরমালি ফেসবুকে যাই একটা পিক আপলোড দিতে গেলে যদি আমাদের কোডিং জানতে হতো যদি আমাদেরকে ওটি নিয়ে কাজ করতে হতো স্টাইল করতে হতো সিএসএস করতে হতো যদি ফটোশপ এর যে কারো মুখে দিয়ে দাগ উঠাইতে হতো তাহলে আমরা যে কোনো ইউজ করতাম না ইউজার ফ্রেন্ডলি না ব্যাপারটা হচ্ছে ইউজার ফ্রেন্ডলি বলতে কি বুঝায় একটা মানুষ যখন যাবে তার কোনো ধরনের কোনো সমস্যা ছাড়া সে কাজটা করে ফেলতে পারবে তাহলে আমরা এটাকে দেখেন এই যে এখন এইচটিএমএল আছে মানে একটা মানুষ যদি একটা লোগো চেঞ্জ করতে চায় তাকে কোডিং এ যেতে হবে আমরা চাচ্ছি যে একটা মানুষ একটা ক্লায়েন্ট হতে পারে যে কেউ হতে পারে সে যদি লোগো চেঞ্জ করতে চায় জাস্ট একটা লোগো আপলোড দিবে গুগল থেকে হোক আর যেখান থেকে হোক সরাসরি এটা এখানে চলে আসবে দিস ইজ কল ডাইনামিক এন্ড দিস ইজ কল ডেভেলপমেন্ট তো আমরা এটা একটা নিশ্চয়ই এটা এমনি এমনি ডেভেলপ হয়ে যায় না এটার জন্য আমরা কাজ করব আমাদের এটা হচ্ছে এইচটিএমএল ফাইল ঠিক আছে এখন এইচটিএমএল ফাইল কে ওয়ার্ডপ্রেস এ কনভার্ট করার জন্য কি করতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে আপনাকে জ্যাম্প ওপেন করতে হবে কারণ পি এই পুরো ওয়ার্ডপ্রেস টা কি দিয়ে তৈরি পিএইচপি পিএইচপি দিয়ে তৈরি পিএইচপি একটি কি ল্যাঙ্গুয়েজ বলেন তো সার্ভার সাইড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ তারপর সার্ভার লাগবে তো সার্ভারটা আমার প্রথম অবস্থায় এরকম থাকবে জ্যামটা আমি স্টার্ট করে নিলাম স্টার্ট করলাম এরপর হচ্ছে আমরা যখনই মানে যেহেতু এটা সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের সার্ভারের মধ্যে রাখতে হবে এতদিন দেখেন এই যে এইচটিএমএল ফাইলটা দেখেন যেখানে ইচ্ছে সেখানে রেখে দিলাম ডাবল ক্লিক করলাম চলে আসলো মজা না কিন্তু যখন কোন জিনিস সার্ভারে থাক মানে সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ তখন হচ্ছে যে এটাকে আপনারা সার্ভারের মধ্যেই রাখতে হবে ফাইলটা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা যাই সার্ভারের মধ্যে যাওয়ার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে আমরা দিস পিসিতে গেলাম আমাদের কোন জায়গায় আছে সার্ভারটা সেটা দেখতে হবে জ্যাম জ্যাম ফোল্ডারটা আরেকটা পদ্ধতি আছে আপনি আপনার বন্ধুর একটা পিসিতে বসে আপনি কি চারটা ফোল্ডারই চেক করবেন কোথায় জ্যাম আছে তখন একটা বুদ্ধি করবেন এখান থেকে যাবেন যখন এক্সপ্লোরার ক্লিক করলে এটি দেখেন কোন ফোল্ডারে আছে জ্যাম এফ এ এখন আমরা এফ এর মধ্যে এইচ টি ডক্স এ যাব এইচ টি ডক্স এ গিয়ে একটা ফোল্ডার ওপেন করি হ্যালো এইচ ওকে হ্যালো এইটার মধ্যে কি কাজ করব যেহেতু জিনিসটা ওয়ার্ডপ্রেস এর একটা জিনিস মাথায় রাখেন আপনি যখন ইমো ব্যবহার করতে চান ফোনে অথবা ফেসবুক ব্যবহার করতে চান ফোনে তখন আপনি কি করতে হয় অ্যাপসটা ডাউনলোড করতে হয় ডাউনলোড করে তারপর কি করতে হয় ইনস্টল করতে হয় আমরা কাজ করতে যাচ্ছি কি নিয়ে তাহলে আমাদের কাছে কি ওয়ার্ডপ্রেস এখনো আছে তাহলে ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড করতে হবে গুগলে গিয়ে সার্চ দিবেন ডাউনলোড লেটেস্ট ভার্সনটা ডাউনলোড করে ডাউনলোড ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেসটা যখন ডাউনলোড হয়ে যাবে তখন সেটা একটা জিপ আকারে আসবে ঠিক আছে তো ওটা ডাউনলোড হতে সময় লাগছে ওয়ার্ডপ্রেস যখন ডাউনলোড হয়ে যাবে জিপ ফাইল আকারে আসবে জিপ ফাইল আনজিপ করতে পারেন কেকে সবাই জিপ ফাইল হলে সেটাকে আনজিপ করার পর এইরকম একটা ফাইল আসবে ভিতরে অনেকগুলো ফাইল ডব্লিউপি অ্যাডমিন ডব্লিউপি কন্টেন্ট ডব্লিউপি ইমপ্রুভ অনেকগুলো ফাইল আপনি কি করবেন আপনি চাইলে পুরো ওয়ার্ডপ্রেসটা কপি করে ওই যে মনে আছে আমাদের এসটি ডক্সে যেতে হবে এসটি ডক্সে হ্যালো এইটা আছে না 
শ্যালো এটার মধ্যে রাখতে পারেন অথবা আপনারা যদি মনে হয় যে না পুরো ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটা না রেখে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি ভিতরে যা আছে সেগুলোকে কপি করে শ্যালো এটার মধ্যে রাখলাম মানে ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটা সহ না নিয়ে ভিতরে যেগুলো আছে সেগুলোকে আলাদা নিয়ে রাখো ওকে সেটাও নেওয়া যেতে পারে আমাদের এখন একটু দরকার নেই जैम्पे ग कपि <laughs> लोकल डाटा ডাটাবেস পাসওয়ার্ড ডাটাবেস হোস্ট চলুন একটা কাজ করা যাক নোটপ্যাডে রেখে দেই ডাটাবেস নেম হবে আপনি লোকাল হোস্ট পিএইচপি মাই অ্যাডমিন এ ক্রিয়েট করতে হবে ঠিক আছে ডাটাবেস ইউজার নেম অলওয়েজ হবে কি রুট পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক থাকবে ব্ল্যাঙ্ক মানে ব্ল্যাঙ্ক লিখে দেন না ব্ল্যাঙ্ক মানে ব্ল্যাঙ্ক থাকবে ঠিক আছে ডাটাবেস হোস্ট কি থাকবে ওকে তাহলে চলেন একটা একটা করে করি প্রথমে হচ্ছে ইউজার নেম তৈরি করার জন্য আমাদের কি করতে হচ্ছে লোকাল হোস্ট তারপরে ব্যাকস্ল্যাশ দিয়ে php my जमा লেটস গো তে ক্লিক করলাম এখন কি আমরা ডাটাবেজের নেম জানি আচ্ছা আমাদের ডাটাবেজের নেম হ্যালো ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডের মধ্যে পাসওয়ার্ডও লেখা থাকতে পারবে না ব্ল্যাঙ্ক ডাটাবেজ হোস্ট লোকাল হোস্ট টেবিল প্রিফিক্স ডব্লিউপি এবার দেখেন তো একটা ক্লিক করেন তো অল রাইট স্পার্কি ইউ हैव मेड इट थ्रू दिस পার্ট অফ দা ইনস্টলেশন আমাদের ইনস্টলেশন শেষ রান দা ইনস্টল টেবিল প্রিফিক্সটা কি হবে information needed site title amra dicchi hocche hello wordpress username hocche admin 
পাসওয়ার্ড হচ্ছে অ্যাডমিন যে কোনো একটা ইমেল অ্যাড্রেস দেন चलते पासवर्ड This is called WordPress. It's like a dashboard. You can see your child's post. You can upload your post. You can upload your media. You can upload your page. 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 Plug in channel. Plug in install. You can install your WordPress. You can install your dashboard. 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 पोस्ट के पोस्ट करन होते हैं। हेलो, वर्डप्रेस। इसे दिलन। अपने हाथों तो कुल मोने होलो। ये पोस्ट का दिवो आर एक टा इमेज दिवो। जिकोड़ एक जगह तक एक इमेज नहीं आती। अम्म अम्म तो किसी तो कोनो कोड दें तो चलना ख्याल करो। जब इमेज तो दिलाम, पब्लिश कर दिलाम। अपलोड दिलाम, किचु लीक लाम, पब्लिश कर दिलाम। अम्म तो मुन्नो तो मुन्नो कोड तक कोई नहीं। एक बार आप ही जे इतने दिए चाहिए नहीं तो देखा तो जोनो, ओपन न्यू तापुर जैसे हाय दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास अगस्त के दोस्त तेरे दो हज़ार शोलो ये वो नाम दिए मिस किए चाहिए तालियां हो गई किंतु अमर कोनो कोट कोडी नहीं तार मने होते हैं एक तो एक तो आस्ते दिल हो गए ना इबारे जुन्मा ठीक है सर बोल दी था ओके इड होते हैं अमादर एक ख्याल करना अमर कोनो � इट आश्लो किसे जब हमारे पोस्ट पर दिए दर्शन आश्लो किसे लेकिन वाटरप्रेस इतने कुछ थीम आते हैं एक ता दूसरी ता थीम ता एक ता नाम थीम जी सिक्सटीन ट्वेंटी फिफ्टीन ट्वेंटी फोर्टीन वाटरप्रेस डिफ़ॉल्ट भावे आपने के तीन ता थीम दिए थे जहाँ आपने आपने वाटरप्रेस इंस्टॉल दिए थे ना � जमेंट एक बार देखें, आमने की प्लगइन डेवलपमेंट शिखो ना कि थीम डेवलपमेंट। तो आमने जागो थीम्स, 2015, 2014, 2016। एक बार आपने मन हो जाए, आपको तो हमने आमने जो टेम्पलेट टेनिए काज करो, शेटा के ताहोले एटर मोते रखता होगे, राइट? आमिके बुझे देखा 
হচ্ছে তাহলে আপনি ডব্লিউপি কন্ট্রিতে যাবেন কিমসে যাবেন কিমসে গিয়ে এই যে আমাদের যতগুলো এই এটা আপনার কাকে ডেভেলপ করবে এটাকে না এটাকে কপি করবে কপি করে পেস্ট বুঝতে পেরেছেন এবার আপনি খুবই খুশি মনে এখানে একটা রিলোড দিচ্ছেন আপনি দেখেন চলে আসছে আসেনি তখন আপনার মনে প্রশ্ন হয়ে গেল আপু ওদেরটা ওখানে রাখার সাথে সাথে ডব্লিউপি মানে কিমসে মধ্যে রাখার সাথে সাথে যদি ওদেরটা আসে আমাদেরটা কেন আসেনি আমরা ওদের ওদের ফাইলের মধ্যে কি একবারও গেছি ফাইলের মধ্যে যাব দেখেন এখানে ডট এইচটিএমএল বলতে কোনো ফাইল নেই সব ফাইল কি গুড তাহলে আপনার মাথায় ঢুকলো ও আচ্ছা আমাদের ফাইলগুলো পিএসপি করে দিলেই চলে আসবে मैंने <laughs> समस्या তারপর টিমের নাম আছে ভার্সন আছে অথর বাই বাই কে মানে অথর কে ঠিক আছে এবং আমাদের তো টিম ডিটেইলস এর জন্য কিছু নেই তখন আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আপু এই ডিটেইলসটা একটা কাজ করেন আমরা আমাদের স্টাইল ডট সিএসএস এ কিছু ডিটেইলস দিয়ে রাখি এখানে নিউ হচ্ছে আপনাকে কমেন্টিং করতে হবে প্রথমেই আসবে him name তারপর হচ্ছে him uri author author name লাগে কিন্তু শুধু author author description চলে দিতে পারে him name এ দিলাম कपि कर मध्य दिल अथर नाम दिल डेस्क्रिप्शन दिलाम होते हैं। अच्छा तुमको बुस्ते पड़े थे? ये बात जाए। देखो, हेलो, तब पर अच्छा ऑफर का नाम ऐसे थे। दिस इज़ आवर फर्स्ट थ्री। अब आपने जेम्बर बेटा चैलेंज भार्षण दी थे पढ़े ना कि चैलेंज भार्षण जो देखा ना जोक कर दें। ভার্সন ইকুয়াল টু 1. পয়েন্ট ভার্সন মানে হচ্ছে আপনি কি এটাকে আর আপডেট দিয়েছেন এই টিমটা কি এবারেই প্রথম নাকি আরো আগে করেছেন আবার আপডেট দিচ্ছেন এরকম কিছু বোঝাচ্ছে আচ্ছা তারপর আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপু একটা জিনিসের কমতি আছে আমাদের এখানে সেটা হচ্ছে এই যে ওদের যেমন সাইটটা কেমন হবে বাইরের লুকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের এটা বোঝা যাচ্ছে এটার জন্য আপনাদের কি স্ক্রিনশট নিতে হবে সাইটটা যখন আমরা এইচটিএমএল অবস্থায় থাকবে সাইটটা যখন এইচটিএমএল অবস্থায় থাকবে তখন আমরা একটা स्क्रीनशट नहीं 
desktop production. My screenshot jet a number start for it. I want to get folder to assist him. Should I want to take it up? What is it? Do not you folder to the যে আমাদের থেকে কেন আসছে এটা নাম হতে হবে screenshot.png না jpg না screenshot1 screenshot2 কিছু হবে এটা নাম কি দিতে হবে screenshot.png এবার রিলোড দেন তার মানে যে কোনো একটা ছবি আমি screenshot.png নামে দিলেই ফাইলের মধ্যে নিয়ে এটা সরাসরি নিয়ে নেবে এটা WhatsApp আমাদের জন্য কাজ করে রেখেছে বুঝতে পেরেছি ধর আমাদেরটাকে অ্যাক্টিভ করি একটু পরে বলছি কি হচ্ছে আচ্ছা এবার দেখেন এবার আমরা এবার আমাদের এটাকে অ্যাক্টিভ করব আমরা অ্যাক্টিভ করার পর আমরা সাইটটাকে ডিলিট করব ঠিক আছে ফেস অফ ফাইল কিছু পাইনি ইমেজ পাইনি কারণ এটাকে এখন আমার ডাইনামিক করতে হবে এইচটিএমএল টু ওয়ার্ডপ্রেস এটাকে এখন আমার কনভার্ট করতে হবে আমরা জাস্ট ড্যাশবোর্ড তৈরি করেছি ড্যাশবোর্ড আমাদের থিমটা কিনেছি থিম এখনো ডেভেলপ শুরু হয় নেই এটা করব একটা কোশ্চেন ছিল সেটা নেই PNG, 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 अथवा <laughs> তাই না মানে এটা কেন আসছে না সাইট কেন ভেঙে গেল এটার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আমাদের মূল এইচটিএমএল ফাইলে যাবেন index.php তে index.php তে যাবেন php তে গিয়ে দেখবেন যে কেন আমাদের এটা আসলো না তখন দেখেন এই যে সিএসএস ফাইলগুলো আছে না এই যে প্রত্যেকটা সিএসএস ফাইল আছে না অ্যাসেটস অ্যাসেটস এর মধ্যে সিএসএস সিএসএস এর মধ্যে বুটস্ট্র্যাপ অ্যাসেটস সিএসএস সেখানে মধ্যে স্টাইলর সিএসএস ওয়ার্ডপ্রেস অথবা পিএসপি তে কোন ফাইলকে আপনি পাওয়াতে হলে প্রথমে ফাইলের আগে ব্যাকস্ল্যাশ দিতে হয় তারপর এখানে এসে লিখবেন পিএসপি ইকো আমাকে কাকে পেতে হবে সিএসএস পেতে হবে জেস পেতে হবে তখন লিখতে হবে ইকো গেট মানে কি পাওয়া টেমপ্লেট মানে কি কেউ জানেন এইচটিএমএল ফাইলটা গেট টেমপ্লেট ডিরেক্টরি ডিরেক্টরি মানে কি জানেন আমার এইচটিএমএল ফোল্ডারটা কোথায় আছে লোকেশনটা কোথায় রুটটা কোথায় ইউ আর আই মানে হচ্ছে দেখেন ইউ আর আই মানে হচ্ছে আমরা ইউ আর এল দিয়ে কাজ করেছি না সিএসএস এ ইউনিভার্স ইউনিভার্সাল রিসোর্স লোকেটর লোকেটর আচ্ছা ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল রেফারেন্স লিংক তাহলে ইউ আর আই তে কি হচ্ছে Indicator. Exactly. Just jeta hoche, uh, ki jano, URL. L ki hoche? Locator. Aar ekhane hoche, I hoche ki? Indicator. Man, aamad jhe referral link gulo aache. Jhe gulo aache, shekulo kya ami indicate kore dhichi. Ok. Aetho tuk therefore, aapne e same backslash ta shoho copy kore. Aapne ito te ta jaga rakhe. Eta te, e factor aage, e factor aage. এত টু কাজ করার পর এখানে একটা রিলোড দেন চলে আসছে ঠিক আছে জাভাস্ক্রিপ্ট আসেনি খেয়াল করবেন না তখন মানে হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টও সেম ভাবে কাজ করতে হবে যত জায়গায় আপনি দেখবেন ওয়ার্ডপ্রেস এ কাজ করেছে সব জায়গায় এই ভাবে আপনি লিংকটা পাওয়ার জন্য কাজ করে দিবেন এইটা ছিল আগে নিয়ম ঠিক আছে 
3.9 পর্যন্ত এটা সাপোর্ট করছে এখন 4. কত তো দেখেছি আমরা 4.5.5 সেইখানে আপনি এভাবে লিংক আনলে হবে না কিভাবে আনতে হবে সেটার জন্য আপনি একটা কাজ করেন ওয়ার্ডপ্রেস এর কিছু ফাইল আপনার লাগবে আপনি মানে না না মানে আপনার কিছু ফাইল লাগবে তার তিনটা ফাইলের নাম বলি আছে হঠাৎ হেডার header.php header.php functions এখানে ধরাটা খাবেন function.php দিবেন আর কিছুই আসবে না functions.php ঠিক আছে এবার দেখেন header.php আর footer.php কি আবার html ফাইলে যাই html প্রত্যেকটা ফাইল ওপেন করব index.html blog.html single.html and content.html আপনি যত ওয়েবসাইটে যাবেন একটা সামঞ্জস্যতা দেখতে পাবেন হেডারটা একই রকম প্রতিটা পেজে ফুটারটা একই রকম হেডারটা একই রকম খেয়াল করেন প্রত্যেকটা পেজে ফুটারটা একই রকম এই যে আপনি একটা সামঞ্জস্যতা দেখতে পাচ্ছেন না তার কারণ হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এমন এক জিনিস হেডারে আপনার সকল ধরনের সিএসএস থাকে ফুটারে জাভাস্ক্রিপ্ট গুলো থাকে এখন আপনি এক পেজে যদি এক এক রকম মানে চেঞ্জ আসে তাহলে আপনি এটা কিভাবে ডাইনামিক করবেন সম্ভব কাছে এটা তো ডাইনামিক হয় না একই রকম জিনিস আপনি মানে কেন বারবার প্রতিটা পেজের জন্য কাজ করবেন তখন একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম হচ্ছে আপনি হেডারটাকে কেটে ফেলেন কেটে একটা ফাইলের মধ্যে রাখবেন ফুটারটাকেও কেটে ফেলবেন কেটে একটা লিংকের মধ্যে নিয়ে রাখবেন আমি বুঝাতে পারছি ধরুন আপনি আপনার কাছে কেউ কিছুক্ষণ পর পর মানে একটা ভিজিটিং কার্ড চাইছে সে ফর एग्जांपल একটা নির্দিষ্ট জিনিস 1000 লোক খালি ভিজিটিং কার্ড চাইছে চাইছে তো আপনি প্রথমবার যখন একজন চাইলো আপনি বললেন ওটা একটা মানে আপনার বক্সের মধ্যে আছে বক্সের মধ্যে রেখে দিলেন বারবার ওপেন করে করে দিচ্ছেন এখন যখন দেখলেন আসলে অনেক মানুষ এবং প্রতিবার এটাকে দিতে হচ্ছে তখন আপনি করবেন কি এটাকে ওপেন জায়গা রাখবেন জাস্ট এমন সিস্টেমে দিবেন যেটা চাইবা মাত্র ইয়ার বাহককে দিতে বাধ্য থাকবে ওটা কাপড় সামনে সো আপনাকে চিন্তা করতে হবে হেডার ফুটার যেহেতু প্রতিটা পেজে একই রকম তাহলে এটাকে কেটে আলাদা করে ফেলি যেখানে লাগবে সেখানে দিয়ে দেব দেখেন প্রতিটা পেজে কি আমি একবার এখানে ডাইনামিক করব হেডার একবার এখানে ডাইনামিক করব একবার এখানে ডাইনামিক করব একবার এখানে তার চেয়ে এক জায়গায় এটাকে কেটে ডাইনামিক করে ফেলি যেখানে লাগবে লিংকটা টেনে দেব এটা ভালো হয় না আপনাকে নির্দিষ্ট করতে হবে একটা ওয়েবসাইটে হেডার কতটুকু যে যতটুকুর মধ্যে মিল আছে খেয়াল করেন লোগো মেনু নিচে স্লাইডার দেখেন নিচে সব চেঞ্জ লোগো মেনু এটা দেখেন কতটুকু পর্যন্ত চেঞ্জ এখান থেকে আবার চেঞ্জ শুরু হয়েছে লোগো মেনু এখান থেকে আবার চেঞ্জ শুরু হয়েছে লোগো মেনু এখান থেকে চেঞ্জ শুরু হয়েছে তার মানে সব পেজে সামঞ্জস্যতা আছে কতটুকু লোগো আর মেনু তাহলে হেডার কতটুকু হবে index.php তে যাবেন স্লাইডার সেকশন স্লাইডার সেকশনের আগ পর্যন্ত যা আছে যত কিছু আছে আচ্ছা তার আচ্ছা তার আগে একটা জিনিস দেখি নেই আমাদের সাইটটাতে যখন যাবেন আমাদের সাইটটাতে যখন যাবেন তখন প্রথমে একটু দেখেন কন্ট্রোল ভিউ চেপে দেখেন দেখেন কন্ট্রোল ভিউ চাপলে এটা মানে কি কি ফাইলে কাজ করা আছে ভিতরে সব দেখা যাবে যখন আপনার আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে কোন একটা মানুষ দেখতেছিল আপনি কি কি দিয়ে কাজ করেছে তখন সে এভাবে দেখতে পাবে কন্ট্রোল ভিউ চাপলে এটা পুরো ফাইল ফাইলটা চলে আসবে আচ্ছা সোর্স ফাইলটা চলে আসবে আর কি এখন দেখেন এখানে এখানে কোনো জাভাস্ক্রিপ্ট কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছেন আপনার এই জায়গাতে এসে এটা কাজ করতে হবে index.html এসে ঠিক হেড শেষ হওয়ার আগে আগে এটা কাজ করে ঠিক হেড শেষ হওয়ার আগে আগে বলে দেন php wp হেড এতটুকু দেন ঠিক আছে আপনি বললেন এটা ওয়ার্ডপ্রেস এর হেড wp মানে কি ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস এর হেড এবার আসেন এবার একটা রিলোড দেন রিলোড দিয়ে কন্ট্রোল ইউ চাপেন দেখেছেন কতগুলো জিনিস এসেছে এই জিনিসগুলো সব ওয়ার্ডপ্রেস থেকে এসেছে এই জাভাস্ক্রিপ্ট গুলো সব কোথা থেকে এসেছে দেখেন আমরা wp হেড যুক্ত করার আগে wp হেড যুক্ত করার পরে আচ্ছা 
যাবে কোথায় যে একটা ফাংশন কাজ করবে সে আসলে কার জন্য কাজ করবে কিসের জন্য কাজ করবে কোথায় যাবে আমি কি বুঝাতে পারছি আমি কিন্তু ভেঙে ভেঙে বলছি ওকে দুইটা প্যারামিটার হবে এই পরের প্যারামিটারটা হবে সাধারণত ফাংশনের নাম কার জন্য কাজ করছে আর প্রথমটা হবে লোকেশন এই ফাংশনটা যাচ্ছে কোথায় লোকেশনটা তো লোকেশনটা কি গাড়ি জানবে না ব্যক্তি জানবে তাহলে লোকেশনটা আমি দিলাম আমি যাচ্ছি হ্যালোতে আমার প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে হ্যালো আমি হ্যালোতে যাচ্ছি খেয়াল করেন তাহলে এই ফাংশন অফিস ফাংশনটা কার জন্য কাজ করছে হ্যালোর জন্য কাজ করছে তাহলে ভিতরে যত ফাংশন কাজ করছে সব কোথায় যাবে এই যে আমি ঘুম থেকে উঠলাম নাস্তা করলাম গাড়ি উঠলাম আমার মূল উদ্দেশ্যটা কি তাহলে কি হ্যালো এতটুকু কে কি বুঝেছেন তারপরে যদি কার কোনো কোশ্চেন থাকে এই হচ্ছে বিষয় এখন আমরা এটা জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝালাম আমাদের মূল কাজ এখন শুরু হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে একটা ফাংশন তৈরি করতে হবে করলাম ফাংশনের নামটা আপনার পছন্দ মতো যেটা ইচ্ছে সেটা দিতে পারে আমরা বললাম ডাইনামিক সিএসএস জেস लिखें দেখেন ওরা কি করেছে ওরা বলছে একটা ফাংশন তৈরি করলো ভিতরে কি রিকোয়ার সেটা পরে দেখালো অ্যাডাকশনটা যাবে কোথায় ডাইনামিকুলার লিখতে তারপর তারপরে ফোল্ডারের নাম তারপর ফাইলের নাম এখানে আছে এর এগুলো বলেছে তো আসেন আমরা এখান থেকে দেখে দেখে করি প্রথমে হবে কি একটা নেম ঠিক আছে যে কোনো একটা নাম আপনি দিতে পারেন পরে হচ্ছে গেট টেমপ্লেট ডিরেক্টরি ইউআরআই এটা হচ্ছে একটা ফাংশন ঠিক আছে ফাংশন এর সাথে ফার্স্ট ব্র্যাকেট হয় এখন কাকে পাবে সে কাকে পাবে ডিরেক্টরিটা কাকে পাবে বলতে পারবেন কেউ হেডারে যান 
এখন আমাদের সিএসএস সব ফাইল কোথায় আছে এটা দেখেন এটাতে গিয়ে দেখেন আমাদের ডিরেক্টরি কাকে পাবে ফন্টাসম কে তাহলে ফন্টাসম কে পাওয়ার জন্য কি করতে হবে অ্যাসেটস তাহলে আপনি আসেন এটা যেহেতু একটা স্ট্রিং অ্যাসেটস ব্যাকস্ল্যাশ তারপর কোথায় যেতে হবে সিএসএস ব্যাকস্ল্যাশ তারপর কাকে পাবে সিএসএস এর মধ্যে কোন ফাইলটাকে রাইট তাহলে এখানে আমার দেখেন এই ফাইলটা গেট টেমপ্লেট ডিরেক্টরি কিভাবে জানবে যে এই ফাইলে যাব একটা ডট দিয়ে আর সবসময় বলেছিলাম না মূল ফোল্ডারের আগে পিএসপি তে এগুলোকে ফোল্ডার পাওয়ার জন্য কি করতে হয় সামনে ব্যাকস্ল্যাশ তাহলে এইখানে হবে ফোল্ডার যদি কোনো সাব ফোল্ডার থেকে থাকে তারপর এখানে হচ্ছে ফাইলের নাম सबसम नाम डटोल्डर এরে হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সির জন্য ধরুন আপনার কোন একটা ফাইল নিতে আছে সেটাকে সবার উপরে লোড করতে যাচ্ছেন তখন এরে দিয়ে এরের মধ্যে তার নামটা বলে দিতে হবে ঠিক আছে ভার্সন হচ্ছে এটা মানে এই সিএসএস টা কোন ভার্সন বুটস্ট্র্যাপের কোন ভার্সন ব্যবহার করেছেন এরকম তো আমি এটাকে কন্ট্রোল ডি চাপি আর এটাকে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে কমেন্ট করে রাখি যেন আপনারা বুঝতে পারেন ঠিক আছে নেমের জায়গায় আমি নেম কি দেব সেটা পরের কথা গেট টেমপ্লেট ডিরেক্টরি ইউআরআই প্রথমে আমরা দিলাম অ্যাসেটস फाइल मीडिया डायनिकारे मिला जाए कंट्रोल डी चपल
ঠিক আছে এটা জেস হ্যাঁ এই যে নিলাম না এখানে সিএসএস কি নিলাম ছোট ছোট একটা তালি হবে আচ্ছা খেয়াল করেন সিএসএস চলে এসেছে জাভাস্ক্রিপ্ট আসে নি মানে জাভাস্ক্রিপ্ট কে জাভাস্ক্রিপ্ট মূলত থাকে কোথায় কে কি জানেন টুইটারে জাভাস্ক্রিপ্ট কোথায় থাকে তাহলে twitter.php থেকে জাভাস্ক্রিপ্ট কে এনে ডাইনামিক করতে হবে তার আগে আমি আগে বলি একটা ফাংশন তৈরি করলাম ফাংশন একটা নাম দিলাম wp add action এ ফাংশন ফাংশনটা যাবে কোথায় সেটা বলে দিলাম এটা এটা প্রত্যেককে জানলাম আমরা ওয়ার্ডপ্রেস থেকে আর এটা আমরা ফাংশন নামে নিজে নিজে তৈরি করব wp nq স্টাইল লিখলাম nq মানে কি কেউ কি জানেন q মানে কোনো ধারণা আছে q মানে হচ্ছে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ানো লম্বা লাইন করে দাঁড়ানো এখন দেখেন এটা কি আমরা শুধু সারিবদ্ধ ভাবেই তো সাজিয়েছি wp wordpress এর nq স্টাইল মানে ওয়ার্ডপ্রেস এর স্টাইল গুলোকে কি করলাম এনকিউ করলাম সারিবদ্ধ ভাবে সাজালাম প্রথমে হবে নাম তারপর গেট টেমপ্লেট ডিরেক্টরি ইউআরআই কনকেটেশন হবে ব্যাকস্ল্যাশ হবে ফোল্ডারের নাম হবে আপনারা সবাই যে ভুলটা করবেন আজকে বাসি গিয়ে এই ব্যাকস্ল্যাশটা দিতে ভুলে যাবেন এটা সবাই ভুল করে ঠিক আছে আবার আপনার এই স্ট্রিং দিতে ভুলে যায় এটা এটা যে স্ট্রিং হবে সেটা ভুলে যায় অনেকে এরকম অনেক ছোট ছোট ভুল হয় ঠিক আছে তারপর এতটুকু তো বুঝতে পেরেছেন সবাই একটার সাথে একটা নাম যেন না মিলে তাহলে কিন্তু শেষ মানে একটা আসবে একটা আসবে না ঠিক আছে দুটো নাম এক হওয়া যাবে না ওকে এবার আসেন তারপরে ফুটার এখন এটা তো wp nq স্টাইল স্ক্রিপ্ট কিভাবে লিখতে হয় সেটা কি জানি এটার জন্য গেলাম ওদের কাছে ওরা বলে স্টাইলের জন্য wp nq স্টাইল আর স্ক্রিপ্টের জন্য তো wp nq স্ক্রিপ্ট খেয়াল করেন অনেকে এস বলেছেন অনেকে স্ক্রিপ্ট বলেছেন এটা সিঙ্গুলার ঠিক আছে কারণ প্রতিবারে কয়টা স্ক্রিপ্ট জমা হবে একটা सेम এখানেও একই জিনিস নেম কমা গেট মানে পাওয়া টেমপ্লেট মানে আমাদের এইচটিএমএল ফাইল তারপর হচ্ছে ডিরেক্টরি তাহলে উদাহরণ হিসেবে রেখে দিলাম কপি করবো না
তখন আপনাকে মাথায় দিতে একটা মজার জিনিস আছে আমরা লাইব্রেরিতে যে মানে মানে আমরা মূল লাইব্রেরি ব্যবহার করি নিজে করি যে করে মূল একটা লাইব্রেরি আছে ধরুন আপনার ফোনই নেই আপনি অ্যাপ ডাউনলোড করুন কিভাবে সেভাবে আমরা যে করে লাইব্রেরিকে লোড করাইনি কিন্তু কি করেছে সব যে করে গুলো লোড করে নিয়েছে এখন যে করে লাইব্রেরিতে কি সেটা বলি যে করেতে যাবেন विश्वास আপনি বলবেন আর তোমার কাজ তো কত আগেই শেষ তো এইটার মানে পরিত্রাণের উপায় কি যখনই যে কোয়ারি নতুন ভার্সন আসবে অটোমেটিক ক্লায়েন্টের একটা আপডেট নিয়ে নেবে এটা এটা মানে কিভাবে হতে পারে তখন ওয়ার্ডপ্রেস বলে একটা কাজ করো আমাদের কাজই তো এগুলো নিয়ে তোমরা জাস্ট ডব্লিউপি এনকিউ স্ক্রিপ্ট লিখে এইখানে সবার উপরে এই এসপি এখানে লিখে দাও যে কোয়ারি এই যে যে কোয়ারি শব্দটা দিয়ে আমরা মানে আমরা এমন এক विषय रेखे डिफल्ट 